இலக்கிய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் முதலிலே வணக்கம் இன்றைக்கு தமிழவனுடைய சிறுகதையான காந்தி லிபி என்கின்ற பிரதியை விமர்சனம் செய்ய வந்திருக்கக்கூடிய தமிழ்துறை சார்ந்திருக்கும் பேராசிரியர்கள் மரிய செபஸ்தியான் அஸ்வினி கிருத்திகா சுடலைமணி எல்லோருக்கும் மீண்டும் ஒரு வணக்கம் இந்த நிகழ்விலே பங்கேற்று தன்னுடைய பிறர் கூறிய கருத்துக்களால் பாதிக்கப்பட்டு அதனோடு பயணம் செய்யக்கூடிய மன பதிவாளர்களையும் மீண்டும் வரவேற்பதிலே நான் மகிழ்வு அடைகின்றேன் இந்த காந்தி திபி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சிறுகதையை நாம் எனவே எல்லா சிறுகதையும் வாசிக்கின்ற மாதிரி பல வாசிப்புக்கு உட்படுத்தினேன் அதிலே சில விஷயங்கள் இந்த கதையை அணுகுவதற்கு உபகரணங்களாக டூல்ஸ் என்று சொல்லுவோம் அல்லவா அந்த டூல்ஸ்களாக இருக்கும் என்கின்ற 
தன்மையிலே சில கருத்துக்களை முன்வைக்கலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் விளையாட்டு திடல்களிலே நாம் பார்த்திருப்போம் நீளம் தாண்டுதல் உயரம் தாண்டுதல் என்று இரண்டு விதமான விளையாட்டுகள் வைப்பார்கள் லாங் ஜம் அண்ட் ஹை ஜம் என்று ஆங்கிலத்திலே இதனை சொல்வார்கள் விளையாடக்கூடிய அந்த நீளம் தாண்டக்கூடிய வரோ அல்லது உயரம் தாண்டக்கூடிய வரோ அந்த கோட்டை மிதித்து பின்னாலே அந்த மணல் வழியிலே அல்லது உயரமாக இருக்கக்கூடிய மத்தை போன்ற இடத்திலே விழுவார்கள் அந்த கோட்டை மிதித்து நீளம் தாண்டுகிற பொழுது தாண்டக்கூடிய ஒரு அந்த இடைப்பட்ட சந்தர்ப்பத்திலே அல்லது உயரம் தாண்டுதலிலே அந்த குச்சியை ஊன்றி குச்சியை விட்டுவிட்டு மேலாக செல்கிற அந்த தருணத்திலே அந்த விளையாட்டு வீரருடைய மனதிலே என்ன மாதிரியான ஒரு இடைவெளி எல்லாம் ஏற்படும் என்பதை நாம் இப்பொழுது கற்பனை செய்து கொள்ள வேண்டும் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய இக்காட்டுகளை நாம் கடந்து செல்வோமா அல்லது நம்முடைய விளையாட்டிலே ஏதாவது தப்பு தண்டாக்கள் வந்து நம்மை அதனோடு சேர்த்து கொள்வார்களா வெற்றியிலே முதலாவது இரண்டாவது மூன்றாவது இடத்தை பெறுவோமா என்கின்ற பல்வேறு விதமான நினைவு ஓட்டங்கள் நீளம் தாண்டக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்திலே அல்லது உயரம் தாண்டக்கூடிய அந்த குறிப்பிட்ட கணத்திலே விளையாட்டு வீரருடைய மனதிலே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அது அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்ப ஒரு கதையை நாம ஒரு விளையாட்டை பார்க்கிற பொழுதே இப்படிப்பட்ட ஒரு மனோபாவமானது தொடக்கத்திற்கும் முடிவிற்கும் இடையிலே பல அல்லாட்டங்களை நிகழ்த்துகிறது என்று சொன்னால் ஒரு கதை பிரதியை திறனாய்வு செய்கிற பொழுது சில இடைவெளிகள் இருக்கலாம் சில மௌனங்கள் இருக்கலாம் அந்த இடைவெளிகளை தாண்டுகிற சந்தர்ப்பம் வருகிற பொழுது நாம் எப்படி பயணம் செய்ய வேண்டும் சில மௌனங்கள் ஏற்படுகிற பொழுது எப்படி அதை நாம் நிரப்ப வேண்டும் இதையெல்லாம் பின்னமைப்பியல் அல்லது பின்காலனிய வாசகர்கள் ஓரளவுக்கு கைவரப் பெறுவார்களே ஆனால் பிரதியை நாம வந்து கூடுதலாக வாசிப்பதற்கு ஒரு அனுசரணையான சந்தர்ப்பமானது ஏற்படும் எனக்கு ஒரு நினைவு வருகிறது காந்தியவாதியான ராஜகோபால் பிள்ளையும் இந்த கதை சொல்லியும் கிறிஸ்தவ பாதிரிமார்கள் நடத்தக்கூடிய ஒரு ஆவண காப்பகத்திலே சந்திக்கிறார்கள் ஏன் அவர்களை அந்த இடத்திலே சந்திக்க கதை சொல்லி விடுகிறார் என்ற ஒரு கேள்வியானது ஒரு இடைவெளியை என் உள்ளே தோற்றுவித்து அதை தாண்டுவதற்காக நான் முயற்சிக்கின்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அல்லது அதற்கு முன்னாலே ரோமன் கத்தரிக்க பாதிரிமார்கள் அவர்கள் அயல் நாட்டு பாதிரிமார்களாக கூட இருக்கலாம் இப்ப நாம வேலை பார்த்த சவேரியார் கல்லூரியிலே பிரெஞ்சு நாட்டை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய டூமாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பாதிரியார் இருந்தார் ஒரு எழுபத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட நிலையிலே தான் நான் கல்லூரியிலே சந்திக்கின்றேன் காலையில ஒரு ஏழு மணிக்கெல்லாம் ரெண்டு பை நிறைய சாக்லேட்டுகளை அள்ளி போட்டு கொண்டு ஹை கிரவுண்ட் ஆஸ்பத்திரிக்கு அவர் போய் விடுவார் அங்க இருக்கக்கூடிய நோயாளிகளுக்காக ஜபம் பண்ணி பிள்ளைகள் கையிலே சாக்லேட்டை கொடுத்து கொண்டு சைக்கிளிலே பயணம் செய்து சைக்கிளிலே திரும்பி விடுவார் அப்ப இந்த மாதிரியான பாதிரிமார்கள் வெளிநாட்டை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரிதான் உள்நாட்டை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரிதான் அவர்கள் உரோமை நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய போப்பிற்கு கடிதங்கள் எழுதுவார்கள் அது தனிப்பட்ட கிறிஸ்தவ பாதிரிமார்களாக கூட இருக்கலாம் அல்லது 
குழுவாக சேர்ந்து கொண்டு ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை சார்ந்தவர்களாக கூட இருக்கலாம் அவர்கள் கடிதங்கள் எழுதுவார்கள் அங்கே அவர்கள் எழுதக்கூடிய கடிதங்கள் நகல் எடுக்கப்பட்டு அவை வெளிநாடு அல்லது உள்நாட்டை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பாதிரிமார்களுடைய கடிதங்கள் எல்லாம் இந்த ஆவண காப்பகத்திலே வைத்து பாதுகாக்கப்படும் என்னுடைய மாணவராக இருந்த ஒரு பாதிரியார் அன்பரசு என்று சொல்லக்கூடிய ஃபாதர் அன்பரசு என்று சொல்லக்கூடியவர் இந்த ஆவண காப்பகத்திலே சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வெளிநாட்டு பாதிரிமார்கள் எழுதியிருக்க கடிதங்களை எல்லாம் அவை வேற்றுமொழியில இருந்தாலும் அந்தந்த மொழி வல்லுநர்களை வைத்து அதை படியெடுத்து மொழிபெயர்த்து தமிழ்நாட்டினுடைய சமுதாய அரசியல் பொருளாதார வரலாறு என்று தன்னுடைய முனைவர் பட்ட ஆய்வேலை சமர்ப்பித்து முனைவர் பட்டமும் பெற்றுக் கொண்டார் ஆக கொடைக்கானலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆவண காப்பகம் என்பது அவர்கள் அறியாமலே இருக்கக்கூடிய செய்யக்கூடிய ஒரு தமிழ்நாட்டு வரலாற்றை சமுதாய அரசியல் பொருளாதார ரீதியிலே எழுதப்பட்ட கடிதங்கள் வாயிலாக தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒன்று அப்ப இந்த கதை சொல்லியும் காந்தியவாதியாக இருக்கக்கூடிய பழமையான காந்தியவாதியாக இருக்கக்கூடிய ராஜகோபால் பிள்ளை சந்திக்கக்கூடிய இடமாக ஏன் அந்த ஆவண காப்பகம் வருகிறது என்கின்ற ஒரு இடைவெளியை நான் எழுப்புகிற பொழுது என்னுடைய அனுபவத்திலே பெற்றிருக்கக்கூடிய சில செய்திகள் அந்த இடைவெளியை தாண்டுவதற்கு அல்லது அந்த மௌனத்தை நிரப்புவதற்கு பயனாக இருக்கிறது ஆவண காப்பகத்தில் இருக்கக்கூடிய வேற்றுமொழி சார்ந்து இருக்கக்கூடிய கடிதங்கள் வெறுமனை கடிதங்கள் மட்டுமல்ல நம்முடைய தமிழக தமிழ் மொழியை பற்றி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒன்று இது ஒரு உதாரணத்திற்காகத்தான் நான் சொன்னேன் ஏனென்று சொன்னால் இந்த கதையை பிரதியை நீங்கள் பலரும் வாசித்திருப்பீர்கள் இன்றைக்கு உரைகாரர்களாக இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்கள் மூன்று பேருமே இந்த கதை பிரதியை நல்ல முறையில வாசித்திருப்பார்கள் நான் சொன்ன இந்த இடைவெளியை தாண் தாண்டுதல் மௌனத்தை நிரப்புதல் காந்தியை பற்றிய புதிய செய்திகளாக இதிலே பலவாய் சொல்லப்படுகின்றன ஏன் சொல்லப்படுகின்றன இடையிலே காந்தி ஏன் பலரால் நிராகரிக்கப்பட்டு மறுபடியும் இப்பொழுது காந்தியை கொண்டாடத் தொடங்கி இருக்கிறார்களே இந்த இடைவெளியிலே என்ன நடந்தது நடக்க போகிறது என்பதையெல்லாம் அனுமானிப்பதற்கு உரைகாரர்கள் முயற்சிப்பதை போலவே இதில் பங்கேற்கக்கூடியவர்களும் இந்த காந்தி லிபி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கதை பிரதியிலே நிறைய இடைவெளிகள் கேப்ஸ் நிறைய மௌனங்கள் சைலன்ஸ் இவையெல்லாம் கிடக்கின்றன அவற்றை நாம் நிரப்ப வேண்டும் இன்னொன்று அரசியல் என்கின்ற ஒன்றையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அரசியல் என்பது நடந்துவிட்ட அல்லது நடக்க போகின்ற நிகழ்வுகளுக்கெல்லாம் எது அடிப்படையாக இருக்கிறது என்று ஒருவன் கேள்வி கட்டு அதற்கான பதிலை நோக்கி நகர்வானையானால் தன்னுடைய பயணத்தை வைப்பானையானால் அதுவே அரசியல் ஆயிரும் இன்றைக்கு நடந்திருக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் அல்லது இலங்கையில் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் இவற்றிற்கெல்லாம் சமூக அரசியல் பொருளாதார ரீதியான அரசியல் பார்வைகள் இருக்கின்றன என்பதையும் நாம கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஒருவேளை அவர்கள் சொல்ல விட்டு போன விஷயங்கள் இருக்குமே ஆனால் பங்கேற்பாளர்களும் அதை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு அவர்களுக்கு நேரம் இல்லாத காரணத்தினால் இருக்குமே ஆனால் மீண்டும் அவற்றை நான் சொல்லிக் கொள்வேன் என்று சொல்லி இப்பொழுது என்னுடைய மாணவரும் தாமரபரணி கரை ஓரத்து வாழக்கூடிய கவிஞருமான சுடலைமணி அவர்கள் இந்த காந்தி லிபி என்று சொல்லக்கூடிய கதையை வாசித்து தன்னுடைய வாசிப்பு அனுபவத்தை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார்கள் அவர்களை பகிர்ந்து கொள்ள வரும்படியாக அன்போடு அனைவர் சார்பாகவும் நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதலில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் 
மேலும் சிவச மேலும் சிவசேயா அவர்களுக்கும் திருவள்ளூர் கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த கல்லூரி நிர்வாகத்தினருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏற்கனவே நிறைய கதைகள் ஐயாவுடைய கதைகள் படிச்சிருக்கோம் தமிழகம் ஐயாவுடைய கதை எப்பொழுதுமே ஐயாவுடைய கதை படிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் கவனமா படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியே இது பண்ணுவோம் இப்போ மற்றவங்க மாதிரி ஐயாவோட கதை எப்பொழுதுமே அந்த முதல் முறையே படித்த உடனே புரியும் அப்படிங்கிறதுல வந்து படிக்க முடியாது ஏற்கனவே நான் ஐயாவுடைய ரெண்டு நாவலை வந்து என்னுடைய முனைவர் பட்ட ஆய்வுக்காக நான் எடுத்திருக்கேன் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட மனிதர்கள் அப்புறம் சரித்திரத்தில் படிந்த நிழல்கள் இந்த ரெண்டு நாவலையுமே என்னுடைய முனைவர் பட்ட ஆய்வுக்காக நான் அதில் சேர்த்து எடுத்திருக்கேன் அந்த ரெண்டு நாவல் படித்த அனுபவத்தில் இருந்து எப்பொழுதுமே தமிழ தமிழன் சாருடைய கதைகள் அப்படின்னாலே கொஞ்சம் நிதானமா அப்படிதான் வாசிச்சா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு புரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதுக்கு வந்துருவோம் சில முன் தயாரிப்புகள்லாம் அதுக்கு செய்ய வேண்டியிருக்கும் அதே மாதிரியான ஒரு ஒரு முன் தயாரிப்புல தான் இந்த காந்தி லிபி அப்படிங்கிற கதையும் படிக்க ஆரம்பிச்சோம் மரிய சபஸ்டியான் அஸ்வினி கிருத்திகா நாங்க மூணு பேருமே நண்பர்கள் தான் ஆனா எங்களுக்குள்ள ஒரு 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 இது வச்சுக்கிட்டோம் ஒரு ஒப்பந்தம் எக்காரந்த கொண்டும் இந்த கதையை பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து போன்ல பேசிடக்கூடாது ஆஹ் ஏன் அப்படி என்னன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் அனுபவம் இருக்கும் அதை நம்ம இந்த கருத்தரங்கத்துல பேசி முடிச்சு அப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு தனியா ஒரு விவாதம் கூட வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா அந்த அரங்கத்திலேயே கூட நம்ம ஒரு விவாதம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு முதல்ல ஒரு முடிவு எடுத்தோம் இப்ப வரைக்கும் கூட அந்த கதை சார்ந்து அந்த தலைப்பை தவிர தமிழகம் சாரு அப்புறம் அந்த காந்தி லிபி அப்படிங்கறத தவிர வேற எதையுமே நாங்க இது வரைக்கும் நாங்க மூணு பேருமே பயன்படுத்திக்கல சிவசேயாட்ட கூட நான் பேசும் பொழுது கூட நான் நாளைக்கு பேசுறது எங்கயா அப்படிங்கிற மாதிரிதான் நேத்து அது பண்ணணும் சரி இந்த கதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல வந்து நடக்கிற மாதிரி அந்த சந்திச்சேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு இப்ப அரசியல் இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல இருந்து எழுபத்தி ஏழு வரைக்கும் டிஎம்கே இருக்குது அப்புறம் அதுக்கு பிறகு எழுபத்தி ஏழுல இருந்து சாரி ஏடிஎம்கே இருக்கு அப்புறம் எழுபத்தி ஏழுல இருந்து ஏடிஎம்கே ஆட்சிக்கு வருது சரி அப்படிங்கிற இது பண்ணுதான் அப்புறம் வந்து சுகவாச தலம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு வார்த்தையை வந்து ஐயா பயன்படுத்தி இருக்கிறாரு அப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கதைக்களம் வந்து தமிழ்நாட்டுல தான் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒண்ணு உதகமண்டலமா இருக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா திண்டுக்கல் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கொடைக்கானலா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் எனக்கு இதை மேற்கொண்டு ஒரு ஒரு வரலாற்று பூர்வமா என்னால வந்து பெரிய ஆராய்ச்சி பண்ண முடியல இருந்தாலும் எனக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த கொடைக்கானல்ல ஏதாவது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆவண காப்பகம் இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரியே எனக்கு அடிச்சுக்குது ஊட்டிலுமே கூட நான் சுத்தி இருக்கிறேன் ஆனா என்ன அப்படின்னா நிறைய தேவாலயங்கள் பார்த்துருக்கணும் ஒழுங்கு இந்த ஆவண காப்பகம் அப்படிங்கிறது உண்மையிலே அங்க இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல அப்புறம் இந்த கதை சொல்லி அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறாங்க இந்த ராஜகோபால பிள்ளை ரெண்டு பேரும் பேசிக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா கதை சொல்லி சொல்றாரு என்னுடைய மொழி வந்து கன்னட மொழி பேசக்கூடியவனா நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் எந்த மொழியில பேசிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கறது ஒரு 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 சிக்கலா இருக்குது இவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு இடத்துல எனக்கு தமிழ் தெரியாது அதை படிச்சு பார்க்கும் பொழுது எனக்கு தமிழ் தெரியாதுங்கிற ஒரு வார்த்தையை வந்து கதை சொல்லியே சொல்றாரு இந்த ஒருவேளை இந்த ராஜகோபால பிள்ளைக்கு வந்து ஒருவேளை கன்னடம் தெரிஞ்சிருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியல இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில வந்து மொழிங்கிறது ஒரு ஒரு பெரிய பிரச்சனையே இல்லை இன்னைக்கு முகநூலா இருந்தாலும் சரி மற்ற இதெல்லாம் பயன்படுத்தும் பொழுது நீங்க என்ன மொழியில ஒரு ஒரு பதிவு போட்டாலும் சரி அதனுக்கு விருப்பமான ஒரு மொழியில நீங்க என்ன மொழி எதிர்பார்க்கிறீங்களோ அந்த மொழியில வந்து அதுவே வந்து மொழிபெயர்ப்பு பண்ணி கொடுத்துருது அப்புறம் சில இடத்துல வந்து இந்த காந்தி லிபி அப்படிங்கிற ஒரு 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 வார்த்தையை வந்து அவங்க பயன்படுத்துறாங்க எனக்கு உண்மையிலே அந்த லிபி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு எழுத்து வடிவம் அப்படின்னு எனக்கு நான் உள்வாங்கியிருந்தா கூட இந்த தடவை இந்த கவிதை படிக்கும் பொழுது அதை நான் முழுமையா வந்து இணையதளத்துல தான் தேடி பார்த்தேன் என்ன அப்படின்னா ஒரு 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 பொதுப்படையான ஒரு ஒரு வடிவம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுல வந்து அவர் பயன்படுத்துறாரு இன்னைக்குமே அதுல சில பட்டியல்லாம் கூட கொடுத்துருக்கிறாரு இது நான் இந்த மற்ற கல்லூரிகள்ல வேலை பார்க்கும் போது எனக்கு இந்த பிரச்சனை வந்தது இல்லை இப்போ இந்த குமரகுரு காலேஜ்ல வந்ததுல இருந்து இன்னைக்கு இந்த மொழி பிரச்சனை எனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இங்க மாணவர்களாகட்டும் பேராசிரியர்களாகட்டும் ஏறத்தால இந்த பாரதியர் சொன்ன மாதிரி செப்பு மொழி பதினெட்டுடையால் அப்படிங்கிற ஒரு மாதிரி நாங்க ஒரு ஒரு பட்டியல் தயார் பண்ணணும் நிர்வாகமே தயார் பண்ண சொன்னாங்க என்னென்ன மொழிகள் எல்லாம் பேசுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது எனக்கு அந்த பதினெட்டுக்கு ஒரு மொழி தான் எனக்கு வந்து குறைவா இருக்குது பதினேழு மொழிகள் பேசக்கூடியவங்க வந்து ஒரே வளாகத்துல நாங்க இருக
சில மாணவர்கள் அரசு பள்ளிக்கூடத்துல இருந்து படிச்சு வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இந்த ஒரு ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்குது அந்த காந்தியுடைய வரலாறு எழுதப்படும் பொழுது அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு என்ன இந்த ஒரே பகுதியான பொதுப்படையான ஒரு இதுல எழுதுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இப்ப எழுதும் போதுதான் ஆரம்பத்துல இருந்தே அவங்க வந்து காந்தி சார்ந்து சில விஷயங்கள் பேசுறாங்க அவர் வந்து ரொம்ப காந்தியவாதியா இருக்கிறாரு ராஜகோபால பிள்ளை அவர் பேசுறப்பவே என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா சில செய்திகள் இதுவரைக்கு வரலாற்றுல வந்து இல்லாத சில செய்திகளை வந்து அவர் பேசுறாரு இப்ப உதாரணத்துக்கு அவரு அந்த சுடப்பட்டு இறந்த செய்தி அவரு சட்டம் படிச்சது இந்த மாதிரி சில செய்திகள் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு வித்தியாசமான செய்திகளா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் பேசுறாரு அப்புறம் அந்த கடைசியா வந்து அவர் அந்த குண்டடி பட்டு இது பண்ணும் பொழுது கூட ஒரு ஒரு முதலியாருடைய பேரை சொல்லிட்டு அவரு காந்தியவாதியா இருக்கிறாரு அவரை வந்து காந்தி காட்டிக்கிட்டாங்க காந்தியை வந்து இது பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சில செய்திகள்லாம் இருக்குது இப்போ இது என்ன அப்படின்னா எனக்கே கூட இது நடந்தது ஒரு 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 கதை ஒண்ணு சரி எழுதி பாக்கலாமா அப்படின்னு எழுதுனேன் மரிய சபஸ்தியன் மட்டும் அந்த கதையை படிச்சு பார்த்தாரு சிலர் அது நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஆனா வேணுகோபால் சார் என்ன சொன்னாருன்னா இது கதை நல்லா இருக்குது ஆனா இது சிறுகதை வடிவத்துக்கு கீழே அடங்க மாட்டேன்றுச்சு அப்படின்னாரு ஆனா எனக்கு மனசு கேட்கல சரி அப்படின்ட்டு சில நண்பர்கள்ட்ட எல்லாம் கேட்கும் போது ஒரு ஒரு சின்ன பொண்ணு தான் அவங்க பேராசிரியராக தான் இருக்காங்க ஆனா இதுல இருந்து ஒரு 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 பத்து அல்லது பதினைந்து காட்சிகள் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிடட்டா அப்படின்னாங்க சரி எடுத்துக்கோ அவங்க எடுக்கிறாங்க இல்லைங்கிறத எனக்கு இது தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சில மாணவர்களுக்கு அதை ப்ராஜெக்டா கொடுத்தாங்க கொடுத்த அந்த பையங்க வந்து அதை வந்து ஸ்கிரீன் பிளேவா எழுதுறோம் சார் ஒரு ப்ராஜெக்டுக்காக அப்படின்னு எழுதி கதை சொல்லும் போது அழகா சொல்லிட்டாங்க எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை ஆனா அது கையில எனக்கு கிடைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது இவன் இந்த டங்லிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு 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 மொழி வடிவத்தை பயன்படுத்தி அந்த கதையை வந்து எழுதியிருக்கிறான் எனக்கு உண்மையிலே முதல்ல வந்து ஒரு ஒரு கோவம் வந்தது டே என்னால ஆங்கிலமே எனக்கு தெரியாது ஆனா நீ வந்து ஒரு ஆங்கில எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி நீ வந்து இதுல தமிழ்ல எழுதி கொண்டு வந்து தமிழ்ல ஒரு லெவல் செய்தி எழுதியிருக்கிறியே என்னால வாசிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதை நான் திரும்ப கொடுத்துட்டேன் இப்போ சில எழுத்தாளர் கூட சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த தமிழ் மொழியை நம்ம வச்சுக்கலாம் ஆனா என்னன்னா எழுத்து வடிவத்தை வந்து நம்ம ஆங்கிலத்துல எழுதணும் அப்படின்னா எல்லாருமே புரிஞ்சுக்க மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு பேர் சொல்ல வேண்டாம் ஆஹ் அந்த மாதிரி கூட இப்ப சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு இது கூட இருக்குது இப்ப இதே இதுதான் இந்த காந்திய பத்தி வரிசையா சொல்லிட்டு வரும் பொழுது நமக்கு என்ன அப்படின்னு ஒருவேளை இது உண்மையா இருக்குமா இல்ல அப்படின்னா அது ரெண்டு மூணு மொழிக்கு வரும்போது மாத்தி வரும்போது மொழிபெயர்ப்புல வரும்போது வந்து இந்த செய்தி வந்து மாறிடுச்சா அப்படிங்கறது கூட தெரியல அப்பவும் எனக்கு மனசு கேட்காம முதல்ல அதை நான் படிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அந்த கதை என்னுடைய கதையை அப்புறம் சரி குடுங்க தம்பி நான் படிச்சு பாக்குறேன்ட்டு ஒரு நாள் இரவு ஃபுல்லா உட்காந்து படிச்சோம் அப்படின்னு என்ன நல்லா பண்ணிருக்காங்க ஆனா என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு அது அது திரைப்படத்துக்கே உள்ள ஒரு ஒரு துணி தான் ஒரு ஐம்பது சதவீத கதையை வந்து அவங்க வச்சுக்கிட்டு மீதி ஒரு 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 ஐம்பது இருபத்தஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் இவங்க வேற மாதிரி மாத்திருக்காங்க இருபத்தஞ்சு சதவீதம் இன்கம்ப்ளீட்டாவே இருக்குது அது அதுக்கு மேல அந்த பசங்களால அது ஒண்ணும் செய்ய முடியல இதே மாதிரி துணிதான் இதுலயும் எனக்கு வருது அவங்க சொல்லிட்டு வரும்போது சில விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா நம்மளால வந்து நம்பவும் நம்பவும் முடியல ஆனா நம்பவும் இருக்க முடியல அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சூழ்நிலைக்கு அந்த இடம் அந்த இடத்துல வந்துருது அப்புறம் அதுக்கு அடுத்து இந்த பாதிரியார்களை பத்தி பேசுறாங்க ஒரு இடத்துல இவங்க எல்லாரும் அந்த ஆவண காப்பகத்துல வந்து இருக்கிறாங்க பெரும்பாலும் அந்த அறை வந்து பாதிரியார்கள் அதுவும் கத்தோலிக்க மதத்தை சேர்ந்தவர்களா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு அதுல வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல ஸ்டான்லி அப்படிங்கிற ஒரு 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 பேர் மட்டும் பின்னாடி வரும் இந்த இடத்துல பயன்படுத்தும் பொழுது அவங்க என்ன அப்படின்னா அந்த அறையை வந்து எல்லாரும் பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதுல ஒரு 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 கண்ணாடி ஒண்ணு இருக்கும் அந்த கண்ணாடியில வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த பாதரசம் வந்து சுரண்டப்பட்டோ இல்லை அப்படின்னா பழமையான ஒரு ஒரு கண்ணாடியோ அதுல வச்சிருந்தாங்க அதுல சின்ன ஒரு உரநிலை எல்லாம் வரும் பொழுது இது பிரிட்டிஷ்கார அந்த மோஸ்டர்ல இருக்குது இந்த கட்டடம் எல்லாமே அந்த கழிப்பறை குழிவறை எல்லாரையும் பத்தி எல்லாம் பேசும் போதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த தண்ணி விருந்து திறந்து இருக்கக்கூடிய எல்லாம் இந்த இதுல பேசும் பொழுது என்ன அப்படின்னா ஒருவேளை இவங்க அந்த பாதரா இருக்கிறதுனால பாதிரியாரா இருக்கிறதுனால இந்த லௌகீக வாழ்க்கைக்கு வந்து வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கறதுனால அது வச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கூட நம்ம கற்பனை பண்ணலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த கார்பரேட் சாமியார் அப்படிங்கிறவங்க எல்லாம் வந்து எல்லாமே வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா பிராண்ட் பண்றாங்க அதாவது ஒரு 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 நிறத்துல இருந்து ஒரு 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 கடவுளை வந்து நான் எப்படி வழிபடணும் அப்படிங்கறதுல இருந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு இந்த தனியார் நிறுவனத்துல வேலை பார்த்தவங்களால புரிஞ்சுக்க
அப்படிங்கிற மாதிரி அதுலயுமே நான் கேள்விப்பட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு சில நண்பர்கள்ட்ட நானும் பேசிட்டு இருக்கிறேன் அப்ப பேசும் பொழுது என்னால வந்து அவங்ககிட்ட உண்மையா வந்து என்ன நடந்ததுன்னு கேட்க முடியல இப்போ சிலர் சொல்லும் பொழுது சில வயசான ஃபாதர்கள் கூட சொல்லிருக்கிறாங்க நான் இந்த இடத்துக்கு வந்து நான் விருப்பப்பட்டு வரல ஏதோ ஒரு வகையில வந்து ஏதோ ஒரு ஆசைப்பட்டு வந்தோம் இல்ல ஏதோ ஒரு ஒரு சூழ்நிலை சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில கூட அந்த இடத்துக்கு நாங்க வந்துட்டோம் ஆனா இன்னைக்கு வந்த பிறகு இன்னைக்கு நாங்க ஒரு அறுபது எழுபது வயசுக்கு பிறகு வந்து நாங்க அதை மறுபடியும் பரிசீலை பண்றோம் அப்படின்னு கூட எனக்கு சில ஃபாதர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் பேசியிருக்கிறாங்க ஏன்னா உங்க வயசான காலத்துல ஒரு ஒரு ஐம்பது வயசுல நாம சந்திச்ச ஒரு ஒரு ஃபாதரும் இப்போ இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் கழிச்சு அவங்க எழுபத்தி ஐந்து வயசுல சந்திக்கக்கூடிய ஃபாதரும் வந்து வேற மாதிரி இருக்கிறாங்க அதனால என்ன அப்படின்னா இந்த ரசம் பூசப்பட்டது அப்படிங்கிறது வந்து ஏதோ இதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு 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 அரசியல் சார்ந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் அந்த புத்தகம் சார்ந்து ரெண்டு புத்தகங்களுடைய பேர் இதுல வந்து சொல்றாங்க ஒண்ணு இந்த மைசூர் அரண்மனையின் நிழல் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு புத்தகத்தை சொல்றாங்க அது வந்து அந்த கவுடா அப்படிங்கிற ஒரு அதாவது ஒரு இடையில வந்து அந்த குமாரப்பா அப்படிங்கிற ஒரு வர்றாரு அவருடைய சொந்தக்காரர் யாரும் எழுதின ஒரு புத்தகம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிறாங்க அப்புறம் இன்னொன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னு இந்த சாரி இந்த கதை சொல்லியுடைய அப்பா எழுதின ஒரு புத்தகம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க அப்புறம் இந்த ராஜகோபால பிள்ளை எழுதினது காந்தி மகான் சரித்திரம் அப்படிங்கிற ரெண்டு புத்தகங்களுடைய பெயர் வந்து இந்த பிரதியில வந்து இடம் பெறுது இதுல வந்து ஒண்ணு பத்தி சொல்லும் பொழுது இவருக்கே என்ன அப்படின்னா இந்த மைசூர் அரண்மனையின் நிழல் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை பத்தி இந்த கதை சொல்லிக்கே ஒண்ணும் தெரியல அவருக்கு ஆனா அவரு அடிச்சு சொல்றாரு இது உங்க அப்பா எழுதின ஒரு ஒரு புத்தகம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவரு பேசுறாரு இவரும் ஒருவேளை இவரு எழுத்தாளரா கூட இருக்கலாம் ஆனா இந்த இடத்துல எழுத்தாளர் அப்படின்னு சொல்லல இவர் அந்த புத்தகத்தை தேடி எங்கெங்கெல்லாமோ அலையிறாரு ஆனா அவரால் வந்து அந்த புத்தகம் அப்படி ஒரு புத்தகம் உண்மையிலே எழுதப்பட்டிருக்குதா அப்படின்னு அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில இருக்காரு அதே மாதிரி இந்த காந்தி மகான் சரித்திரம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பிரதி வந்து யாராலையும் வாசிக்க முடியாத ஒரு தான் இருக்கு சில காகிதங்கள் தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க கடைசியா அதை இந்த குமாரப்பா அப்படிங்கிற ஒரு மூலம் ஸ்டான்லி குமாரப்பா அப்படிங்கிற ஒரு மூலமா தான் வந்து இவர் கைக்கு அது கிடைக்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஆனால் அவர் கேட்டு பாக்குறாரு இதை நான் என்னால வந்து படிக்க முடியுமான்னு தெரியலையே எனக்கு தமிழ் மொழி தெரியாது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்பதான் அவர் சொல்றாரு இல்ல அது வந்து அந்த லிபி காந்தி லிபி அப்படிங்கிற ஒரு வடிவத்துல தான் இருக்குது ஒரு பொதுப்படையான ஒரு வடிவம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த யூனிகோடு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு அமைப்புல கூட நம்ம அதை சொல்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த 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 ரெண்டுமே கடைசியா என்ன அப்படின்னா கையில கிடைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க இந்த இடத்துல அப்புறம் வேற ஏதோ அவர் வந்து சொல்றாரு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினைச்சுக்கலாம் அப்புறம் இந்த கடைசியா வரக்கூடிய இந்த வெங்கட்ராம முதலியார் அப்படிங்கிறவரு இதுலயுமே வந்து அவர் வேற ஏதோ ஒண்ணு சொல்ல வர்றாரா அப்படிங்கறது ஒரு சந்தேகமாவே இருக்குது கும்பகோணம் வெங்கட்ராம முதலியார் அப்படின்னு சொல்றாங்க அஹ் இப்பவுமே நம்ம என்ன அப்படின்னா இந்த புனைவுல வந்து நிறைய நம்மளுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சிலது வந்து உண்மைதானா இல்ல பொய்யா அப்படின்னு நம்மளால நம்பவே முடியல இப்ப கூட கடைசியா அந்த ஜெயமோகன் எழுதின அந்த குமரி துறைவி அப்படிங்கறத கூட அந்த இந்த ஒரு ஒரு இது இருக்குது அது அந்த மதுரையில இருந்து அந்த சிலையை எடுத்து கொண்டு போய் ஆரல்வாய் மொழி அப்படிங்கிற இடத்துல வச்சாங்க அப்படிங்கிற வரலாற்று தகவல் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் வந்து அந்த சிலை வந்து அங்க இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க பேசிக்கிறாங்க ஆனா சில நேரத்துல அது படிக்கும் பொழுது என்ன அப்படின்னா இவர் ஏதாவது நம்மளை ஏமாத்துறாரா அப்படின்னு கூட தோணுது ஆனா என்னன்னா அதையும் தாண்டி வந்து ஏதோ அதை ஒரு செய்தியை வச்சுக்கிட்டு இவர் இவ்வளவு பெரிய புனைவாத மாத்த முடியுமா அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு 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 ஆச்சரியமா வருது அதே மாதிரி இந்த காந்தி இதுல வரக்கூடிய இந்த இந்த செய்தி அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு ஒரு 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 வேற மாதிரியான ஒரு ஒரு சிந்தனைக்கு போகுது என்னடா இது வரைக்கும் நம்ம சொன்ன அரசியல சாரி ஆஹ் வரலாறு எல்லாமே வந்து காந்தியை வந்து ஓட்சையை சுட்டு கொண்டுட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரிதான் நம்ம சொல்றோம் ஆனா இந்த இடத்துல அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த வேங்கட்ராம முதலியார் அவருடைய உடலை தான் வந்து இவங்க எடுத்து காந்தின்னு சொல்லிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அப்ப அப்ப காந்தி என்ன ஆனாரு அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கேள்வியை வந்து இவர் இங்க வைக்கிறாரு இதுக்கு எந்த இடத்துலயும் வந்து அவர் வந்து விடைய சொல்லல இப்போ சுபாஷ் சந்திர போஸோடைய அந்த இதுல கூட நம்ம இந்த அந்த பிரச்சனை இருந்துட்டே இருக்குது அவர் என்ன ஆனாரு அப்படிங்கிறது நம்மளால இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு நிலைமையில தான் போயிட்டு இருக்குது அதே மாதிரி காந்திக்கு இவர் வைக்கிறாரு ஒரு வேளை அவர் அதாவது புனைவா வைக்கிறாரா இல்ல அதுல வேற ஏதாவது வந்து ஒரு ஒரு குறியீடா வேற ஏதாவது நம்மளுக்கு சொல்ல வர்றாரா அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இன்னொரு ஒரு இதுல ஆய்வுல தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் சரி எனக்கு கொடுத
அந்த பிரதையினுடைய பயண அனுபவம் இவனுடைய சொந்த பயண அனுபவம் ஒரு இணைவோடு மாதிரியாக போய் கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு ஓர்மை ஒரு எண்ணமானது மனதுக்குள்ளே வறுமையானால் அதுவே உண்மையிலேயே வந்து நாம் என்ன சொல்லலாம் ஒரு நல்ல வாசிப்பு அனுபவமாகத்தான் நாம் சொல்ல முடியும் மதிய சிபஸ்தியான் சார் வந்து கொஞ்சம் கூடுதல் நேரம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறதுனால இப்பொழுது அஸ்வினி கிருத்திகா அவர்களை அவங்களும் இந்த நிறைய எம்பில் பிகஜிரி எல்லாம் பண்ணுகிற பொழுது உண்மையிலேயே அவருடைய அறிவு பரப்பை கண்டு நான் அதிசயத்தேன் நான் சொன்ன அந்த உபகரணங்களை கருவிகளை பயன்படுத்தி கொண்டு அவர்களும் ஒரு பதினைந்து நிமிடத்திற்குள்ளாக தங்களுடைய விளக்கத்தை தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டேன் அஸ்வினி கிருத்திகா வணக்கம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் எனக்கு ஒரு நல்லதொரு வாய்ப்பை நல்கிய என்னுடைய பேராசிரியர் நிலம் சிவசாயா அவர்களுக்கும் இந்நிகழ்ச்சியினை ஒருங்கிணைத்து வழங்கக்கூடிய திருவள்ளுவர் கல்லூரி முதல்வர் மற்றும் தமிழ் தொகை பேராசிரியர் அனைவருக்கும் முதற்கண் எனக்கு நன்றி வழங்க வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நிறைய விஷயம் எனக்கு வந்து இந்த கதை வாசிப்பு அனுபவம் சிவசையா கிளாஸ் நடத்தும் போது கூட சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு சிறுகதையும் நிறைய வாசிப்பு அனுபவத்தை தரக்கூடியது அப்படின்னு இந்த கதை எனக்கு ஒரு புதிய புதிய பார்வையை அரசியல் பத்தி ரொம்ப தெரியாட்டாலும் அந்த அரசியலை நோக்கி என்னை பயணிக்க வைத்த ஒரு கதை அப்படின்னு இந்த கதை சொல்லலாம் ஆஹ் ஒரு நுண்ணிய அரசியல் கழக குரல் அப்படிங்கிறத நான் இந்த கதை வழியாக நான் பாக்குறேன் இதுல சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் நாம அறிந்திருக்கக்கூடிய அரசியல் தலைவர்களாகத்தான் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஆஹ் எனக்கு தோன்றக்கூடிய ஒரு செய்தி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னுடைய புரிதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஹ் முதல்ல அதை நான் பார்க்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் அப்படிங்கிறது இதுல நிறைய வரலாறு சார்ந்த ஒரு பார்வை அப்படிங்கிறத இந்த சிறுகதை மூலமாக தான் நிதி அப்படிங்கிற சிறுகதை எனக்கு உணர்த்தக்கூடியதாக இருக்குது முதல்ல சொல்லக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கிறது காந்திய பத்திய ஒரு புதிய தேடல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஹ் எல்லாரும் வெளிநாட்டுலதான் போய் காந்தி வந்து சட்டம் படிச்சாரு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் இல்ல இல்ல பம்பாயில சட்டம் படிச்சிருக்கிறாரு அவருடைய மனைவி பேர் கஸ்தூரிபாய் அப்படிங்கறதா நமக்கு தெரியும் இல்ல இல்ல கஸ்தூரிபாய் மெக்கானிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் இருக்கு அவரை வந்து அஞ்சு முறை கோட்சை வந்து கொலை செய்ய முயற்சி பண்ணிருக்கிறாரு ஆறாவது முறையாக தான் அவர் கொலை செய்யப்பட்டாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழு சுதந்திரத்துக்கு பின்னாடி எந்த ஒரு சுதந்திர வினா விழாலையும் காந்தி வந்து கலந்துக்கவே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு காந்தி பற்றிய புதிய தகவலை இந்த சிறுகதை வாயிலாக நான் உணர்வேன் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல வரக்கூடிய முக்கியமான சில கதாபாத்திரங்கள் அப்படிங்கிறது கதை சொல்லியும் அந்த ராஜகோபால் பிள்ளை அப்படின்னு ரெண்டு பேருமே ஒரு ஊட்டியோ கொடைக்கானலோ ஒரு ஆவண காப்பகத்துல சந்திக்கிறாங்க இரண்டு பேரும் ஆஹ் பேசுவதன் வாயிலாக நமக்கு ரெண்டு மூணு கிறிஸ்தவ மதம் சார்ந்த பெரும்பாலும் ஐயா சொன்ன மாதிரி ஆஹ் ரோமன் கேத்தலிக் சார்ந்த சில செய்திகளாக நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் ஒரு கிறிஸ்டின் ஸ்கூல்ல படிச்சு ஆஹ் எல்லாமே ஸ்கூல்ல இருந்து கிறிஸ்டின் ஸ்கூல்னால இது ஒரு ஆர்சி மதம் சார்ந்ததாக இருக்குமோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு புரிதலை இந்த கதை அப்படிங்கிறது தந்தது முதல்ல சொல்லக்கூடியது கண்ணாடி அப்படிங்கிறது ஏன் கண்ணாடி சொல்லலாம் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் எனக்கு புரிஞ்சுது ஒண்ணு ஆஹ் நம்ம வந்து அழக வந்து பாக்குறது ஒரு பாதர் அப்படிங்கும் போது தன்னுடைய அழகு மீது பிரச்சனை கொள்ளாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த கண்ணாடியில வந்து பாதரச வந்து மங்க செய்யறாங்க இல்ல அப்படின்னா அதுல சுரண்டு செய்யறாங்க இரண்டாவது ஒரு விஷயம் கண்ணாடி அப்படிங்கறது நம்மளை பிரதிபலிக்கிறது நான் முன்னாடி போய் நின்னாதான் என்னைய பிரதிபலிக்கும் சோ இந்த சொல்லக்கூடிய வரலாறுகள் வரலாற்று சம்பவங்களை யாரு சொல்றாங்களோ பார்த்த ஒருத்த என்ன சொல்றானோ அததான் நாம நம்புறோம் அதுக்கப்புறம் இது புத்தகமா வெளியிடும் பொழுது என்ன வரலாறு இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படி கட்டமைப்பு யாரு அதிகாரத்துல இருக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன அமைப்புல ஒரு வரலாற்றை எழுதுறாங்களோ அதனுடைய அடிப்படையில தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் வரலாறு பார்க்கப்படுது அந்த மாற்றம் அப்படிங்கிறது இல்ல நீங்க எதுவுமே கண்ணாடி மாதிரி டைரக்டா பாக்காதீங்க அதுல நிறைய மங்களான செய்திகளும் இருக்கும் வரலாற்றில் நிறைய கலந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த எனக்கு சொன்ன மாதிரி இந்த கண்ணாடி அப்படிங்கிறது தெரியுது இரண்டாவது அதுல ஒரு மூக்குப்படி டப்பா அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு குறியீடு அப்படின்றது வருது மூக்குப்படி டப்பா ஒரு அழகா தொழில்நுட்பத்தோட அதை இணைச்சிருக்கிறாங்க மேலுள்ள முடியும் கீழுள்ள முடியும் அப்போ நமக்கு வந்து பழைய காந்தி இப்படிதான் இருந்தாரு இப்படி வாழ்க்கை நடந்துச்சு அப்படிங்கிற அந்த செய்திய ஏதோ ஒரு ஆணி கொண்டு எப்படி மூக்கு டப்பாவை வந்து இணைச்ச ஒரு தொழில்நுட்பம் அதிசயமா இருக்குதோ அதே மாதிரிதான் இவருடைய வாழ்க்கையிலையும் நிறைய செய்திகளை வந்து அதிசயமா இருக்கு அப்படிங்கிற 
ஒரு குறியீடாக இந்த மூக்கு குடி டப்பா வந்து நான் வந்து புரிந்ததாக சொல்லக்கூடியது அடுத்தது அஹ் இந்திய திணிப்பு போராட்டம் அப்படிங்கிறத அடிப்படையாக வச்சு இந்த கதை நகர்ந்ததாக நான் நினைக்கிறேன் அஹ் இதுல சொல்லக்கூடிய முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல ராஜாஜி தலைமையில இந்திய திணிப்பு போராட்டம் அப்படிங்கிறது நடந்தது இதனுடைய அடிப்படையில அஹ் இந்தியா எல்லாம் ஒரே நாடு அதனால ஒரே மொழி கொண்டு படையில் இருக்கணும் தேவ நாகரிக எழுத்து முறையை ஒன்று உருவாக்குறாங்க இதைதான் லிபி அப்படிங்கிறத கொண்டு வராங்க இந்த மொழியினுடைய அடிப்படையில இருபது இந்திய மொழிகளுக்கும் அடிப்படையாக ஒரு எழுத்துரு உருவாக்குறாங்க இந்த எழுத்துரு தான் லிபி அப்படிங்கிறது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது இந்த லிபிய என்ன செய்யறாங்கன்னா காந்தியினுடைய வாழ்க்கை வரலாறை யார் எழுதுறாரு அப்படின்னா முதல்ல சொல்லக்கூடிய அந்த ராஜா கோபால பிள்ளை அப்படிங்கிறவர் எழுதுறாரு இவர் எழுதுன அந்த லிபி அப்படிங்கிறது அவருக்கு மட்டும்தான் புரியும் அந்த எழுத்துரு வேற யாருக்குமே புரியல அப்போ அவர் புரியாத அந்த காந்தி மகான் சரித்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு நூலை எழுதியிருக்கிறார் அப்படிங்கிற செய்தி பின்னாடி தான் கதை சொல்லிக்கு கிடைக்குது இதுல இரண்டு நூல்கள் பற்றிய ஒரு மர்மம் அப்படிங்கிறது இந்த சிறுகதையில எனக்கு புரிஞ்சுது முதல்ல சொல்லக்கூடிய நூல் அப்படிங்கிறது அந்த மைசூர் அஹ் அரண்மனையினுடைய நிழல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நூல் இந்த நூலு கதை சொல்லியினுடைய அப்பா தான் எழுதியிருக்கிறாரு ஆனா அது கதை சொல்லிக்க தெரியாது கதை சொல்லியின் அந்த அவருடைய நண்பர்கள் எல்லாருமே கன்னட எழுத்தாளர்கள் எல்லாருமே இல்ல இல்ல என்னுடைய நண்பன் அப்படி ஒரு எழுத்து எழுதவே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இதுல வரக்கூடிய முதல் கதாபாத்திரமாக சொல்லக்கூடிய ராஜகோபால் பிள்ளை இல்ல அவங்க அப்பா அப்படி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறாரு அப்படின்ட்டு அதுல ஒரு குறிப்பு சொல்றாரு அந்த குறிப்பு அப்படிங்கிறது கருப்பு சிவப்பு அப்படிங்கிற ஒரு அடையாளத்தை சொல்லுது இது அரசியல் சார்ந்த அடையாளமாக இருக்கலாம் அது நீதியையும் வீரத்தையும் ஒரு நடுகள் எப்படி நமக்கு அடையாளப்படுத்துதோ அந்த நடுகள்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாம்பு ஒரு வாழு ஒரு பெண்ணினுடைய உருவம் இந்த மாதிரியான காட்சிகள் அந்த இதுல இருக்கு கடைசியாக அந்த நூலினுடைய கடைசியில அவர் ஒரு குறிப்பிடுத்து வச்சிருக்கிறார் அதுல மர்ம மர்மமாகவே இருக்கும் மர்மத்தினுடைய விடை வந்து தெரியும் ஆனா அதுல வந்து யார் கொலை செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறத அவனை வந்து கைது செய்ய மாட்டாங்க அப்படிங்கிற அஹ் ஒரு குறிப்பு வந்து இதுல வருது இதுதான் முதல் கதாபாத்திரம் கதை சொல்லிக்கும் அந்த ராஜகோபால் பிள்ளைக்குமான ஒரு உறவாக இந்த கதை அனுபவம் எனக்கு தரக்கூடியதாக இருக்குது இரண்டாவதாக வரக்கூடிய குமரப்பா ஸ்டான்லி குமரப்பா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த குமரப்பா அப்படின்னு அவங்க வரும் பொழுது இவர் வந்து தன்னுடைய நண்பர் அவர் ஒரு காந்தியவாதியாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டாரு இவர் வந்து தன்னுடைய நண்பரினுடைய மகன் அப்படிங்கிறதுக்காக இவர்கிட்ட அஹ் ரொம்ப விருப்பமா பேசுறாரு அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுகள்ல ஆஹ் ராஜீவ்காந்தி தலைமையில இருக்கக்கூடிய அரசியல்ல வந்து நவோதய பள்ளியை வந்து கட்டாயப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தமிழ்நாட்டுல மட்டும் அந்த சூழல்ல வரல மீது எல்லா நாடுகள்லயும் வருது அப்போ தாய்மொழி பற்று சார்ந்த ஒரு குறிப்பு அப்படிங்கிறது இந்த லிபி மூலமாகவும் இந்த நவோதய பள்ளி மூலமாகவும் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்படுது இத நான் எப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னா சில இடங்கள்ல காந்தியும் இந்திய எதிர்ப்பும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அஹ் நேரு ராஜாஜி இவங்க எல்லாருமே இந்திய வந்து திணிக்க முடிக்கும் பொழுது காந்தியும் அது சில இடங்கள்ல ஏற்றுக்கொள்ளாத குறிப்புகள் காணப்படுது காரணம் என்னன்னா அவர் பெரும்பாலும் தன்னுடைய குஜராத்தி மொழியில தான் அதிக இடங்கள்ல நிறைய விஷயத்த சொல்றாரு அதை தாண்டி ஆங்கிலத்துல பேசக்கூடிய காந்தி பெரும்பாலும் இந்தியை வந்து ஏற்றுக்கொண்டதாக சொல்லப்படல அப்போ அஹ் இதனால இந்த காந்தியினுடைய வாழ்க்கை வரலாறோடு இந்த லிபி இணைக்கப்பட்டிருக்குமோ கட்டமைக்க பட்டிருக்குமோ அப்படின்னு அஹ் எனக்கு ஒரு இது இது இந்த குமரப்பா கதாபாத்திரம் மூலமாக எனக்கு புரிந்த ஒரு விஷயம் அடுத்து வரக்கூடியது மதேஷ் நானா அப்படின்னு ஒரு குறிப்பு சொல்றாங்க அந்த குறிப்புல என்ன அப்படின்னா ஒரு தலித்திய ஒரு சமூகத்துல எப்படி ஒரு அடக்குமுறைக்கு உட்படுத்துறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையும் அதுல அரசு சார்ந்து செய்துல வருது ஒரு அந்தன அஹ் உணவு உட்கொண்ட பிறகு அந்த எச்சி இலையில ஒரு தலித்தியனை வந்து உருட்டுறதாக ஒரு செய்தி இது வந்து அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சமூக ஜாதி வேறுபாடு காரணமாக அடக்குமுறையை வந்து சொல்லக்கூடியதாக இருக்கு கடைசியாக முக்கியமாக வரக்கூடிய அதுக்கு அடுத்த ஒரு கதாபாத்திரமாக ஒரு தமிழ் பெ பேராசிரியர் வராரு அவருக்கான அடையாளமாக என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா குடிமை வச்சிருப்பாரு நெத்தியில வந்து உம் குத்து கோடு இருக்கும் சிவப்பு வர்ணம் பூசியிருப்பாரு முழுக்க முழுக்க இறைவன் மீது பக்தி உடைய ஒரு அஹ் இறை கோட்பாட்டலாக காமிக்கிறாங்க இந்த இறை கோட்பாட்டலாரோடு இந்த கதை சொல்லி இந்த சித்தூர் வழியாக பயணிக்கிறாரு அஹ் ஒவ்வொரு வரலாற்று சான்றுகள் எல்லாமே இதுல சொல்லப்பட்டுக்கிட்டே வருது அஹ் இதுல எனக்கு புரிஞ்சது இது ஒரு தமிழ் பற்றாளரை 
மறைமுகமாக வேறு ஒரு அரசியல் தலைவரினுடைய சாயல இல்ல மறைமுகமா அது வந்து சொல்றாரோ ஆசிரியர் தமிழவன் ஐயா குறிப்பிடுறாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு ஐயம் எனக்கு இருந்தது ஏன்னா இந்த தமிழ் ஆசிரியராக பேராசிரியராக வரக்கூடியவர் விருப்பப்பட்டு ஒரு புத்தக குறிப்பை வந்து யார் கையில திணிக்கிறார் அப்படின்னா கதை சொல்லிக்க கொடுக்குறாரு ஏன் அதை கொடுக்குறாரு அப்படின்னு முதல்ல அவருக்கு புரியல கடைசி அதை எடுத்து வாசு பார்த்தோம் அப்படின்னா காந்தி மகான் சரித்திரம் லிபில இருக்கு அது வாசிக்க தெரிஞ்ச ரெண்டே ரெண்டு நபர்களாக சொல்லப்படுது ஒண்ணு குமரப்பா இன்னொன்னு முதல்ல சொல்லக்கூடிய அந்த பிள்ளை அப்படிங்கிறவர் ஆனா குமரப்பா எந்த இடத்துலயும் தனக்கு லிபி வாசிக்க தெரியும் அப்படிங்கறத சொல்லவே இல்லை குமரப்பா வாசிக்கிறாரு இவருக்கும் தெரியுமோ அப்படிங்கிற சந்தேகம்தான் கதை சொல்லிக்கு எல்லா இடங்களையும் வருது கடைசியாக வரக்கூடிய இந்த தமிழ் பேராசிரியர் கதை சொல்லிக்கு கொடுக்கக்கூடிய புத்தகம் அப்படிங்கிறது ஒரு மொழிபெயர்ப்பு நூல் எந்த இதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்னா இந்த முதல் எழுதிய காந்தி மகான் சரித்திரத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்பு அதுல சொல்லக்கூடிய கடைசி காட்சி அப்படிங்கிறது ஆஹ் இந்த காந்தியினுடைய ஆஹ் இறப்பு குறித்த ஒரு புதிய ஒரு தகவலை கொடுக்குறாங்க அப்போ காந்தி இப்படிதான் இறந்தாரா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம வந்து வரலாற வந்து நம்ம எப்போ வரலாறு நிரூபிக்க முற்படுறோம் அப்படின்னா சான்றுகள் மூலமாக நமக்கு சான்று கிடையாது ஏன்னா மூல மொழி லிபில எழுதியிருக்கு லிபில எழுந்த மூல மொழிய கதை சொல்லி உட்பட யாராலுமே படிக்க முடியாது ஏன்னா அது தாய்மொழியில இல்ல ஏதோ ஒரு எழுத்துருவால உருவாக்கப்பட்டது அப்போ வரலாறு அப்படிங்கிறது அஹ் யாரோ ஒருத்தர் கட்டமைச்சது அதையே மட்டும்தான் நம்ம பாக்குறோமே தவிர அதை தாண்டி எதுனால நடந்திருக்கலாம் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய வரலாறு ஆஹ் ஒரு ஆளும் ஒரு அதிகாரத்துல இருக்கிறவங்க கொடுக்கக்கூடிய வரலாறு தான் நாம இன்னைக்கு பின்பற்றிட்டு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு அரசியல் சார்ந்த விஷயத்தையும் நாம இன்னைக்கு வரலாறு எப்படி வரலாறு வரலாறு தான் ஆரம்பத்துல இருந்து ஆஹ் இந்த போராட்டம் இப்படி நடக்குது அப்படின்னா இந்த போராட்டத்தை இதே ஒரே கண்ணோட்டத்தோடு தான் இந்த மனிதர்களும் ஆஹ் நாமளும் பார்க்கிறோம் இதை தாண்டி வரலாறு எப்படினாலும் மாற்றியமைக்கப்பட்டிருக்கலாம் வரலாற்றுல வேற எதுவாது நடந்திருக்கலாம் ஆனா ஆஹ் யாரு கட்டமைக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய கட்டமைப்புக்கு உட்பட்டு இந்த வரலாறு உருவாக்கப்படுது அப்படிங்கிற ஒரு புதிய சிந்தனைய இந்த கதை அப்படிங்கிறது எனக்கு ஆஹ் கொடுக்கக்கூடியது ஆஹ் நிறைய அரசியல் இதுல உள்ள பின்னாடி சொல்லக்கூடிய ஒரு தமிழ் பற்றாளர் பெல்லாரி சிலையில முதல்ல சொல்லக்கூடியவரோடு ஆஹ் இருந்திருக்கிறாரு இவரும் இவரும் நண்பர்கள் வி ஏ சுப்பிரமணியம் வராங்க அப்போ ஆஹ் எனக்கு தெரிந்து இதுல வரக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் எல்லோரும் இன்றைய நமக்கு தெரிந்த அரசியல் தலைவர்களாகவும் ஆஹ் தமிழ் ஆர்வமுடைய ஒரு அறிஞர்களாகவும் இருக்கிறாங்க உளவிருக்கிறாங்க அவங்களுடைய மறைமுகமான ஒரு தேடல புரிதல் அனுபவமாக இந்த கதை அப்படிங்கிறது ஆஹ் எனக்கு புரிந்த ஒரு செய்தி இது சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டேனா அப்படிங்கிறது தெரியல ஆனா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது இந்த கதையை வாசிக்கும் பொழுது ஒரு கதை நேரடியான பொருளை தராம நான் நிறைய அரசியல் சார்ந்த விஷயத்த நாங்க ரொம்ப படிக்கிறது இல்ல இருந்தாலும் அந்த காட்சிக்கு ஆஹ் இந்த போராட்டம் எப்ப நடந்துச்சு இந்த வருஷத்துல என்ன நடந்து இந்த வருஷத்துல இதுக்கும் இந்த வரலாறுக்கும் என்ன லிங்க் லிபினா என்ன இப்படின்னு பல விஷயத்தை ஒரு பதினாறு பக்க சிறுகதை எனக்கு ஒரு அறுபது பக்கத்திற்கான ஒரு அறிவு தேடலை ஒரு புரிதலை கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அது தமிழகன் ஐயாவுக்கு நன்றியையும் இந்த வாய்ப்பு தலைத்த சிவசையா அவர்களுக்கு நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி அஸ்வினி கிருதிகா அரசியல் பார்வை தனக்கு முழுமையாக கிட்டாத நிலையிலேயும் காந்தி லிபியை ஒரு அரசியல் கண்ணோட்டத்தோடு வைத்திருக்கிறார்கள் இதுக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தமிழவனுடைய காந்தி லிபி கதை பிரதி படிக்கிற பொழுது வேறு ஒன்றை நினைவுக்கு கொண்டு வந்தது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல குப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய திராவிட பல்கலைக்கழகத்தில் பெண் கவிதையில் பெண் கவிஞர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தரங்கு நடந்தது அதுல இதே மாதிரிதான் கற்றையாளர்களை விட கற்றை பற்றி விவாதங்களில் ஈடுபட்டவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்க நிறைய கருத்துக்கள் சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படி சொல்ற சந்தர்ப்பத்திலே தான் தமிழவன் வந்து அதுல ஒரு கருத்தை வைக்கிறார் அது இந்த கதை பிரதியை அணுகுவதற்கு கூடுதலான ஒரு ஒத்துழைப்பு தரும் என்பதனாலே ஒரு இடைப்பெறவர்களாக ஆனால் முக்கியமான செய்தியாக நான் பகிர விரும்புகிறேன் 
புலரிக் ஜேம்சன் என்று சொல்லக்கூடியவர் ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறார் த பொலிட்டிக்கல் அன்கான்சியஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று இந்த பொலிட்டிக்கல் அன்கான்சியஸ் அதனுடைய பின்புலத்திலே படைக்கக்கூடிய படைப்புகள் எல்லாம் பெரும்பாலும் மேஜிக்கல் ரியாலிசம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்றை தனக்கு அடித்தளமாக அல்லது பின்புலமாக கொண்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம நிறைய செய்திகளை கேள்விப்படுகிறோம் எனக்கு பொலிட்டிக்கல் அன்கான்சியஸ் என்று சொல்கிற பொழுது வரலாறு அல்லது அரசியல் வரலாறு எழுதப்படுகிற பொழுது அது ஏதோ ஒரு நோக்கத்திற்காக எழுதப்படுகிறது யாருடைய பார்வையில யார் அந்த அதிகாரத்தை அறிவின் மூலமாக கைப்பற்றி நினைக்கிறார்கள் அவர்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய வரலாறு இனிமேல் அந்த வரலாறை மறு பரிசீலனைக்குட்படுத்தி வேறொரு பார்வையில தரப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒன்று நம்ம பார்க்கலாம் அதெல்லாம் பின்னால நாம விவாதித்துக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது அருமை நண்பர் மரிய செபாஸ்தியான் விஐடி பல்கலைக்கழகத்தினுடைய அந்த தமிழ்துறையினுடைய தலைமை பொறுப்பில்